இப்பயோ நான் சொல்லிட்டேன் எக்மூட்ரேஷன் எனக்கு ஏஸ் இந்த பில்டிங் என்ன விலை இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஊர் தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் விளாங்குடி அந்த ஊர் மொத்தம் என்ன விலையோ அதுதான் அந்த பில்டிங் உடைய விலை எதுக்காக கேட்குறீங்க ஒன்றும் இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பரத் முதலமைச்சர் ஆகிடுவார் முதலமைச்சர் ஆகிட்டாருன்னா சிட்டியை சுற்றுவார் அட்லீஸ்ட் இந்த பில்டிங் யாவது நான் சுற்றலாம்ல அதான் அங்க பாருங்க சார் ஐ ஸ்ரீ பரத் ஸ்வேர் இன் த நேம் ஆஃப் காட் பரத் ஆகியலால் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியல் அமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறாப்பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டில் ஒப்பில்லாத முழுமுதல் ஆட்சியையும் உரிமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உள சான்றின்படியும் என் கடமையை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் உளமாறு உறுதி கூறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எதுக்காக இந்த சாலை முறையில் போராட்டம் நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் சம்பளம் அதிகம் கேட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு முன்னாடி இந்த சேம் எங்க ப்ரொஃபசர் சலாக பிளஸ்டாங்க சார் சார் அவங்களை இமீடியட்டா ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும் வணக்கமா ஆசிரியர்கள் தான் மாணவர்களோடு போராடுவாங்க ஆனா இங்க ஆசிரியர்களுக்காக மாணவர்கள் போராடுறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு சந்தோஷமாவும் இருக்கு ஆனா இந்த உட்கார இடத்துலதான் சூடு அதிகமா இருக்கு நின்று பேசுவோமா தேங்க்யூ உங்க போராட்டம் நியாயமானது ஆனா நீங்க அதை நடத்துற விதம் தான் அநியாயமா இருக்கு இந்த மரியலால ஓடாம நிக்கிற பஸ் ஆட்டோ இதுல இருக்க பொதுமக்களோட நிலைமை பத்தி யோசனை பண்ணி பாத்தீங்களா பொதுமக்கள்னா யாரோ இல்ல உங்கள யாரோ ஒருத்தரோட அப்பாவோ அம்மாவோ அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்க்கிற அவசரமா கூட இருக்கலாம் இதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இல்லை ஆனால் எனக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருக்கலாம் நான் முதலமைச்சர் ஆகி இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கூட ஆகலை அதுக்குள்ளே அவசரப்பட்டீங்க ஓகே சார் எங்கள் லெக்சர் சார் எப்போ ரிலீஸ் பண்ண போகிறீங்க நான் அவங்கள ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி ஆர்டர் போட்டு தான் இங்கே வந்தேன் இன்னிலிருந்து ஆசிரியர்களுக்கு சம்பள உயிர் கொடுக்க போகிறதா அனவுன்ஸ் பண்ண போகிறேன் அது மட்டும் இல்லை நான் முதலமைச்சர் ஆனதும் உங்களை மாதிரி மாணவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நல்லா படித்தோம் கல்லூரியில் சேர்ந்து படிக்கிற அளவுக்கு வசதி இல்லாத ஏழை மாணவர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இனிமே நல்லா படிக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்கும் கல்லூரி கல்வி இலவசம் அரசியல் <laughs> அரசியல் <laughs> கேடி <laughs> 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 உட்காந்து <laughs> 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 நான் 
எதை பத்தி பேசுறதா எதை பேசிக்கிட்டு காவிரி நீரை பத்தி பேசுறதா சார் அதத்தான் திறந்து விட்டாச்சு திருப்பி மூடணுமா ஐயோ பேச விட மாட்டேங்கிற பேசாம இருக்க மாட்டேங்கிற என்ன நீங்க மல்கோத்ரா தெரியுமா மல்கோத்ரா தெரியாது எனக்கு தெரியும் தெரிஞ்சதுனால தான் கூட்டி வந்திருக்கீங்க கரெக்ட் அவருக்கு ஏகப்பட்ட தோல் ஃபேக்டரி அதுல ஒரு ஃபேக்டரி ஆம்பூர்ல இருக்கு காவேரி நீர்ல மாட்டிக்கிச்சு ஆம்பூர் பக்கம் தான் காவேரி தண்ணியா வராத எப்படி வரும் வர வைக்கணும்ல வர வைக்கணும்ல அதுக்கு தானே வந்திருக்கேன் எங்க இது என்ன பஸ் ரூட்டா கண்டன இடத்துல வர வைக்கிறதுக்கு சார் அந்த ஃபேக்டரில இருந்து வரக்கூடிய கழிவு நீர்னால அந்த சுற்றுப்புற பகுதி பூரா நார்கின்ற ஒரே காரணத்திற்காக கவர்மெண்ட்ல இருந்து அந்த ஃபேக்டரி மட்டும் சொல்லி உத்தரவு வந்திருக்கு முடியுங்க கூட விடப்படாத இல்ல சார் அங்க இருந்து வரக்கூடிய காவி நீரை அப்படியே ஃபேக்டரி பக்கம் லேசா திருப்பி விட்டீங்களா ஃபேக்டரில இருக்க தோல பூரா அலசிக்கிடுவாங்க கழிவு நீர் அப்படியே நீரோட நீரா போயிடும் ஃபேக்டரி மூட வேண்டியல இதுக்கு நீங்க உதவி பண்ணனும் நான் ஆமா என்ன முன்னூத்தி <laughs> 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 இதுல பகவான் மொத்த பணமும் வச்சிருக்கான் ரொம்ப நன்றி நம்மளுக்கு காவேரி வரா நதியாவும் வரா இது நதியா வருதா நதியா அடிச்சுட்டு பம்பாய்க்கு போயிருச்சுங்க பகவான் இதுல மொத்த பணத்தையும் ஒரு பக்கமா அடிச்சு வேற்றிருந்தாவேரிய <laughs> 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 நாங்க உங்க வீட்டை ரைட் பண்ண வந்திருக்கோம் ஏயா யார் வீட்டுல வந்து யார் ரைட் பண்றது என்ன யாரும் தெரியும்ல சார் நாங்க ஆர்டரோட தான் வந்திருக்கோம் என்ன விளையாடுறீங்களா உங்ககிட்ட என்ன கண்ண போச்சு எங்க இந்த டெம்பரரி விஷயம் போனடியா ஹலோ நான் சிஎம் பேசுறேன் சரியா சரி நான் எக்ஸிஎம் பேசுறேன் போன மறந்துட்டு கூடு ஆ ஊருக்கு போறானா எங்கயா போய் தொலைஞ்சா பழைய சிஎம்ஓட டிரைவர் நீங்க அவர் பணம் எல்லாம் உங்ககிட்ட தான் இருக்கும் சார் என் நேரத்துக்கு நீங்களா இருக்கீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் ஒண்ணு இல்ல உங்க ஆள கொஞ்சம் பேர் இங்க வந்திருக்காங்க அவங்க தான் என் வீட்டை ரைடு பண்ண போறேன் அது இதுன்னு கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீ கொஞ்சம் அவங்கட்ட பேசுங்க ரைட்டா ஐ எம் சாரி ஹலோ எடுத்து உத்தரவு மேல யார் யா அந்த மேலடா நீங்கள இப்ப கிளம்புங்க சிஎம் ஊர்ல இல்லையா நான் வந்தத அவட்ட பேசிக்கிறேன் சாரி சார் நாங்க எங்க டியூட்டிய செஞ்சாகணும் என்ன யா பெரிய டியூட்டி நான் நினைச்ச டியூட்டி எல்லாம் பண்ணுவ தெரியுமா அது இப்போ உங்களால முடியாது என்ன பேசற நீ சார் எங்க அப்பா இந்த வீட்ல என்னென்ன எங்க எங்க மறைச்சு வச்சிருக்காருங்கறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க பிரியா நீங்க வாங்க சார் இவ்வளவு நாள் இல்லாம இப்போ உங்க அப்பாவை காட்டி கொடுக்கணும் உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு நீங்க தான் சார் காரணம் அன்னைக்கு <laughs> 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 இந்த பல அரசாங்கத்துக்கு போய் சேர்ந்து பல ஏக குடும்பங்களுக்கு அது பயன்படும்னா அதுவே எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் பா அவ என்ன பேசிட்டு இருக்க நீ பாத்துட்டு இருக்க ரெண்டு அரவட்ட உள்ள குடுக்க வேண்டியதானே உள்ள போக வேண்டியது அவ இல்ல நீங்க இது வரைக்கும் நீங்க மக்களை ஏமாத்தி சேர்த்து வச்ச பணம் எல்லாம் இன்னைக்கு திரும்ப அவங்க கிட்டயே போக போகுது அதை நினைச்சு நாங்க சந்தோஷப்படுறோம் ரவி இது வரைக்கும் நீங்க பாவத்தை மட்டும் தான் சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க ஆனா பரத் சார் மக்களுக்கு நல்லதை செஞ்சு 
எல்லார் மனசுல இடம் முடிச்சிருக்காரு இன்னைக்கு இந்தியா முழுதும் அவரை பத்தி பேசுது நீங்களும் அவர் மாதிரி நம்ம நாட்டுக்கு நல்லது செஞ்சிருந்தா நாங்க எவ்வளவு பெருமைப்பட்டிருப்போம் போலாம் சார் எதுக்கு இப்படி அவசரப்பட்டு அரசு பண்ணீங்க சாரி சார் டெல்லியில இருந்து பிரஷர் என்ன பெரிய டெல்லி பிரஷர் என்னமா பிரஷர் 185 சார் பாத்தீங்களா அவர் என்ன தனி மனிதரா டோட்டல் தமிழ்நாடு அவருக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுனா மக்களுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்றேன் நேத்து அரெஸ்ட் ஆனாரே அந்த அதிர்ச்சில ஷாக் ஆயிட்டார்னு நாங்க ட்ரீட்மென்ட் கொடுத்தோம் ஆனா நேத்து கண்ண முன்னவர் இன்னி வரைக்கும் கண்ண தரக்கவே இல்ல சார் ஒருவேளை பிரைன் டேமேஜ் ஆயிருக்குமோ எஸ் சார் அப்படினா டைம் ஏ வேஸ்ட் பண்ணாம உடனே ஆபரேஷனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க சார் இது ரொம்ப சீரியஸான ஆபரேஷன் சார் சில சமயம் உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்பட்டால் ஏற்படலாம் என்னங்க ஏய் நிறுத்து கேளுற நான் ஒன்னு ஆட மாட்டேன் சார் உங்களுக்கு ஒண்ணு ஆகலையே எனக்கு ஒண்ணு ஆகாது பரத் நீ ஆபத்துக்கு எல்லாம் எங்க போய் தொலைஞ்ச தமிழ்நாடே கலக்கணும்னா என்னைய கொஞ்ச நாள் கலங்க வச்சிட்டானுங்க வீடு பூந்து அரெஸ்ட் பண்ணானுங்க பரத் நான் எல்லாரையும் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் மொத்தமா சஸ்பெண்ட் பண்ணி விட்டு முடியாது சார் ஏயா இல்ல சார் உங்க கேஸ் டெல்லி வரைக்கும் போயிருக்கு இந்த நிலைமை நம்ம சட்டத்தை மீற முடியாது யோ என்னைய சொல்ற நீ ஏ சொன்னா பரன் அனே இருங்க இருங்க டைவர்ஸ் இது கொஞ்சம் எல்லாரும் வெளியில இருங்க ப்ளீஸ் உங்களுக்கு வயசு ஆயிடுச்சு தவிர கொஞ்சம் கூட அறிவு இல்லன்றியா என்னையா அது பின்ன என்ன சார் நீங்க கஷ்டப்பட்டு அடிச்ச பணத்தை இப்படியே வீட்ல வைக்கிறது உங்க வீட்ல வச்சது பத்தாதுன்னு வேற ஆளே கிடைக்காத மாதிரி டிரைவர் வீட்ல கொண்டு போய் வச்சிருக்கீங்க வேற யாராவது சீயே மாக்கனா பிரச்சனை இருந்தா உன்ன சீயே மாக்கனா இப்ப என்னடா அண்ணா இப்ப மட்டும் என்ன சார் ஆட்சி உங்களே தானே உங்க செருப்பு வச்சு தான் நான் ஆட்சி பண்றேன் செருப்பு என்னமோ சிம்மாசனம் தான் இருக்கு ஆனா சீயம்னா சின்ன பண்ணம் ஆயிட்டு இருக்கு என் கதி தான் என்னப்பா ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியதா இப்படி ஷாக் ஆகாம சாஃப்ட்டா யோசனை பண்ணி பாருங்க இப்போ நீங்க கோடி கணக்கான ரூபாய் கொள்ளை அடிச்சிருக்கீங்கன்னு ஜனங்களுக்கு உங்க மேல ஒரு அதிருப்தி வெளியில போனீங்கன்னா உங்களை அடிச்சு சாகடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஆத்திரம் அதெல்லாம் நம்ம எப்படி சரி பண்றது அதனால நீங்க ஜெயிலுக்கு போறீங்க அலுமினிய தட்டில் சாப்பிடுறீங்க குசுக்கடியில் படுக்கிறீங்க இதெல்லாம் நம்ம போட்டோ எடுத்து பேப்பரில் போடுறோம் மறுபடியும் போட்டோவா அந்த போட்டோ விவகாரத்தை இந்த போட்டோ வச்சு மறக்கடிக்கிறோம் ஜனங்களும் மறந்துடுவாங்க எப்பவுமே அப்படி தானே நீங்க ஜெயிலில் இருந்து திரும்பி வரும்போது ஒரு தியாகிங்கிற ஒரு இமேஜோட திரும்பி வரீங்க கொஞ்சம் சென்டிமெண்டலாக யோசனை பண்ணி பாருங்க ஒரே ஒரு வாரம் உள்ளே இருந்துட்டு உடனே வெளியில் வந்துடுங்க மறுபடியும் நீங்கள் சிஎம் ஆகுறீங்க எனக்கு கொடுத்த பதவி 